তোমরা যারা এই ক্লাসটা দেখতেছো তোমরা সবাই মোটামুটি ইন্টারনেট ব্যবহার করো তাই না তো একটা ব্যাপারে আমি প্রেটি শিওর সেটা হচ্ছে আচ্ছা তোমরা তো সবাই ফেসবুক ব্যবহার করো তাই না ফেসবুক ব্যবহার করো কিংবা ইন্টারনেট তো অবশ্যই ব্যবহার করো একটা ব্যাপারে আমি প্রেটি শিওর সেটা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ এই পর্যন্ত অন্তত একবার হইলো তোমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়া কিংবা তোমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট কেউ তোমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে এরকম ঝামেলাই ভুগছো কেউ না কেউ প্রবলেম পড়ছো পাশাপাশি তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ তোমরা শুনে থাকবা কিংবা নিজেও ফেস করে থাকলে থাকতে পারো সেটা হচ্ছে বিকাশ থেকে তোমাদের যাদের বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে ওখানে ফোন দিয়ে বলে আমি বিকাশের অফিস থেকে বলছি আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট তো লক হয়ে যাবে সেটার জন্য আপনাকে আপনার পিন বলতে হবে অ্যান্ড আপনার হচ্ছে আপনার ফোনে একটা পাস পাসকোর্ড যাবে ওইটা আমাদেরকে বলতে হবে অ্যান্ড বলার পর যারা বুঝে না ওরা বলে দেয় বলার পর টাকাটা তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু টাকা হাত ছাড়া হয়ে যায় এই ধরনের প্রবলেম তোমরা অনেকেই ফেস করছো আমি জানি নতুন শিক্ষাক্রমে কিন্তু এই ডিজিটাল দুনিয়ার যত প্রবলেম তোমরা ফেস করতে পারো এইগুলাকে কিন্তু তোমাদের এই নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইটার একদম প্রথম যে অধ্যায়টা আছে এটাতে অ্যাড্রেস করা হয়েছে অ্যান্ড এই সমস্যাগুলো থেকে তোমরা যেতে বেঁচে থাকতে পারো সেটার জন্য তোমাদের কি কি প্রস্তুতি নিতে হবে এই সব কিছু কিন্তু এই চ্যাপ্টারটাতে কিংবা এই শিখন অভিজ্ঞতাটাতে বারবার চ্যাপ্টার বলে ফেলে আগে শিক্ষাক্রমের মতো অভিজ্ঞতা বলতে হবে হ্যাঁ সো এই শিখন অভিজ্ঞতাটাতে আমরা ওইগুলোর প্রস্তুতি নিব এই ডিজিটাল দুনিয়াতে যাতে আমরা সেফ থাকতে পারি ঠিক আছে কেউ যাতে আমাদের সাথে প্রতারণা না করতে পারে আমাদেরকে ভুল তথ্য যাতে দিয়ে আমাদের ক্ষতি না করতে পারে ঠিক আছে তো আসসালাম আলাইকুম সবাইকে হালকা স্ট্যান্ড এবং অ্যাচ করছে স্বাগত আজকের এই ক্লাসটাতে আমরা তোমাদের ক্লাস নাইনের নতুন শিক্ষাক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির একদম প্রথম যে শিখন অভিজ্ঞতাটা আছে ডিজিটাল আগামীর প্রস্তুতি এই অভিজ্ঞতাটার ভেতর দিয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে আসো আমরা শুরু করে দিই যাওয়ার আগে তোমাদেরকে আমি একটা ছবি দেখাইতে চাই সেটা হচ্ছে ভাইয়া নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে কিন্তু তোমরা অনেক উল্টাপাল্টা কথা শুনছো সিমিলার এরকম একটা কথা শুনবা সেটা হচ্ছে এই নতুন শিক্ষাক্রমে মানে ছেলে মেয়ের মধ্যে অভাব মেলা যেমন এই ছবিটা দেখায় অনেকে এই কথা বলবে একটা ক্লাসে একটা ছেলে একটা মেয়ে পাশাপাশি বসে আছে আবার একটা ছেলে একটা পাশাপাশি বসে আছে আবার কম্পিউটারে না জানি কি করতেছে বেয়াদব সবগুলা এই ধরনের প্রচারণা তোমরা শুনবা যে নতুন শিক্ষাক্রম মানুষকে বেয়াদব বানাচ্ছে ভাইয়া আসলে কি তাই তুমি কি ভাইয়া ছবিটা খুব ভালো করে একটু দেখছো ভাইয়া এই ছবিটার মধ্যে অনেকগুলা জিনিস অনেকগুলা মেসেজ অ্যান্ড ইনসাইটস হিডেন আছে আমি যাচ্ছি চ্যাপ্টারের ভেতরে যাচ্ছি বাট নতুন শিক্ষাক্রম কেন আগের আমাদের যত শিক্ষাক্রমে চেঞ্জ আনা হয়েছে ওইগুলোর চাইতে সোফার সবচেয়েতে ভালো আমি যে যুক্তিটা দেখাই তারপর তুমি গ্রহণ করবা না কি করবানটা তোমার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি ঠিক আছে হ্যাঁ দেখো তো এই ছেলেটা মাথায় টুপি দিয়ে রাখছে খেয়াল করছো আবার এই ছেলেটা টুপি দেয় নাই আবার দেখো তো ভাইয়া এই মেয়েটা হিজাব গায়ে দিয়ে আসছে মাথায় দিয়ে আসছে এই মেয়েটা হিজাব গায়ে দিয়ে আসে নাই তার মানে ভাই কি বুঝলা তার মানে এই নতুন শিক্ষাক্রম সব ধরনের মানুষকে যাতে আমরা মর্যাদা করি এরকম একটা মেসেজ দিচ্ছে এরকম একটা শিক্ষা দিচ্ছে যে টুপি পড়তে চাই ইটস ওকে তুমি টুপি পরে স্কুলে আসবা নো প্রবলেম কেউ যদি টুপি না পড়তে চাই দ্যাটস অলসো কে সে অন্য ধর্মের হইতেই পারে তাই না দ্যাটস ওকে আমরা একসাথে কাজ করব তুমি হিজাব পড়তে পছন্দ করো কোনো সমস্যা নাই দ্যাটস ইউর চয়েস আসো হিজাব পরে আসো তুমি হিজাব পড়তে পছন্দ করো না দ্যাটস ওকে হিজাব ছাড়া কোনো সমস্যা নাই আসো তুমি এই ছবিটার মাঝখানে দেখলা এই ব্যাপারগুলো কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রম একদম কোরের মধ্যে আছে কথা বুঝছো আমরা সবাই যাতে একসাথে মিলে মিশে একটা সুন্দর একটা জীবন গঠন করতে পারি ঠিক আছে এবার আরও একটা জিনিস দেখো সেটা হচ্ছে এদের এটা যে যেভাবে আসুক না কিন্তু সবাইকে কিন্তু মার্জিত লাগতেছে তাই না তার মানে কে কোন ধর্মালম্বীর কে কোন জায়গা থেকে উঠে আসছে এগুলো না দেখতে হবে কি তারা মার্জিত কিনা এখানে কিন্তু সবাই মার্জিত তাই না অ্যান্ড সবাই এখানে প্রোগ্রামিং করতেছে এই জিনিসগুলো তোমরা জানতে পারবা সামনের চ্যাপ্টারে আমরা যখন প্রোগ্রামিং শিখতে যাব তখন এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট তারপর আউটপুট এই জিনিসপত্রগুলো অ্যান্ড হাবিজাবি জিনিসপত্রগুলো আমরা দেখব ঠিক আছে এগুলো নেক্সট ইয়ার শিখন অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতাগুলো তো তোমরা পাবা ওকে তাহলে আসো আমরা চ্যাপ্টার শুরু করে দেই আমাদের প্রথম শিখন অভিজ্ঞতা এক ডিজিটাল আগামীর প্রস্তুতি তো ভাইয়া একটা জিনিস তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে আজকে থেকে সাত আট বছর আগের তুলনায় এখন যে আমরা প্রচুর ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করতেছি আমরা ফোন ব্যবহার করতেছি আমরা ট্যাবলেট ব্যবহার করতেছি আগে আমরা ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহার করতাম বা হোয়াইট বোর্ড ক্লাস নেওয়ার জন্য এখন ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহার করতেছি
আমরা যোগাযোগের পুরাটাই করি কি ফোন দিয়ে মেসেঞ্জারে হোয়াটসঅ্যাপে অ্যান্ড আমাদের লেনদেন কিন্তু আগে ব্যাঙ্ক টু ব্যাঙ্ক হইতো তাই না ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা দিতাম কোথাও টাকা পাঠাতাম বাট এখন আমরা ঘরে বসে ফোনেই বিকাশ থেকে টাকা বাড়াচ্ছি নগদ থেকে টাকা বাড়াচ্ছি কিংবা রকেটে টাকা বাড়াচ্ছি অ্যান্ড যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটা তো মাত্র মেনশন করলাম যে যোগাযোগ কমপ্লিটলি কি কমপ্লিটলি অনলাইন নির্ভর হয়ে গেছে তাই না তারপর পেশার ক্ষেত্রে আমরা এখন ঘরে বসে কাজ করতে পারতেছি তাই না এখন আমাদেরকে চাকরির ক্ষেত্রে না যাইলেও চলে অ্যান্ড বিনোদনের ক্ষেত্রে আগে সিনেমা হলে যাইতাম আমরা বিনোদনের জন্য বাইরে যাইতে হতো বাট এখন আমরা ঘরে বসেই নেটফ্লিক্সে তারপর হচ্ছে হলুতে কিংবা হটস্টারে আমরা কি বা বাংলাদেশি যদি কয়েকটা ওটিটি মিডিয়ার কথা বলি চোর কি এগুলোতে আমরা বিনোদনের জিনিসপত্রগুলো পাওয়া যাচ্ছে কিংবা ইউটিউবে ঠিক আছে ইউটিউবে পড়াশোনা হয় সবই হয় ঠিক আছে এই যে চেঞ্জগুলো আসার কারণে এই চেঞ্জগুলোর সাথে সাথে কিছু ঝুঁকিও আসছে কিছু প্রবলেম আসছে এবং এই চেঞ্জগুলোর সাথে খাপ খাওয়াইতে পারার জন্য আমাদেরকে কিছু ছোট ছোট স্কিলও ডেভেলপ করা দরকার এখন থেকেই কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য প্লাস নতুন ডিজিটাল দুনিয়াতে টিকে থাকার জন্য এই প্রস্তুতিটাই আমরা এই চ্যাপ্টারে নিব তাহলে আমি এই জায়গাটা একটু ছোট করে তোমাকে কুইক রিডিং পড়াই দেই প্রযুক্তির প্রসারের ফলে প্রতিদিনই পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রার চিত্র বদলে যাচ্ছে জীবনযাপন লেনদেন যোগাযোগ পেশা ও বিনোদনের মাধ্যম আচ্ছা আমরা কিন্তু আমি প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদেরকে রিয়েল লাইফের সাথে কানেক্ট করা বুঝাই দিব বাট আমাদেরকে মেইন বইটার উপরও কি নির্ভর করতে হবে মেইন বইটাও খুব ভালো মতো এই ক্লাসটার সাথে তুমি অবশ্যই মেইন বইটা খুলে নিয়ে বসবা এই ক্লাসের সাথে সাথে আমি তোমাকে পড়াই দিচ্ছি তুমি অবশ্যই মেইন বইটা পড়ে নিবা কারণ তোমাদের স্কুলে যে মূল্যায়ন উৎসব হবে ওখানে কিন্তু মেইন বইয়ের ছোট 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 যে কাজগুলো দেওয়া আছে এই কাজগুলোর উপর বেশ করে কিন্তু তোমাকে মূল্যায়ন করা হবে সো এখানে নতুন শিক্ষাক্রমে মেইন বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওকে তো আগামী পাঁচ বছর পর আমাদের জীবনে কি পরিবর্তন আসছে তা আমরা হয়তো এখন অনুমান করতে পারবো না তাই পরিবর্তনশীল পৃথিবীর যে কোনো পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা চাই এখন আমাদের পড়াশোনা আর জানা আমাদের পড়াশোনা আর জানাশোনা শুধু পাঠ্য বইয়ের সীমাবদ্ধ নাই জানার পরিধিকে বিস্তৃত করতে আমাদের তথ্য নিতে হয় ইন্টারনেট এবং অন্যান্য মাধ্যম থেকে যে কারণে কার্যকরভাবে যথাযথ তথ্য আদান প্রদান করতে পারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা মানে তুমি একটা খেয়াল করে দেখো এখানে যে আমি টিচার আমি তোমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারবো কিনা তোমাদের আমার ক্লাসটা ভালো লাগবে কিনা এটা পুরোটা ডিপেন্ড করতেছে তথ্য আদান প্রদানের উপরে আমি কেমনে তোমাকে তথ্যটা দিচ্ছি আমি কি গতানুগতিক ভাবে যাচ্ছি রিডিং পড়ে টাইনা চলে যাচ্ছি নাকি তোমার সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছি ইন্টারেক্টিভ রাখতেছি তোমাকে বইয়ের বাইরেও তথ্য দিচ্ছি কিভাবে তথ্য দিচ্ছি এই জিনিসটাকে বলেছে কমিউনিকেশন স্কিল ঠিক আছে যার কমিউনিকেশন স্কিল যত ভালো ভালো সেই ডিজিটাল দুনিয়াতে তত বেশি ভালো করবে ঠিক আছে এই কমিউনিকেশন স্কিল কেমনে ডেভেলপ করব এটারই প্রস্তুতি আমরা এখানে নিব এই চ্যাপ্টারে ঠিক আছে আমরা এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যথার্থতা যাচাই করে আমাদের বিদ্যালয়ের একটি বুলেটিন তৈরি করব আমাদের ওয়েবসাইটের একটা বুলেটিন তৈরি করব যেই ওয়েবসাইটটাতে আমাদের বিদ্যালয়ের তথ্য পাওয়া যাবে সাথে ইন্টারনেটে প্রচারিত হওয়া কোনো ভোয়া তথ্য ভুল তথ্য কিংবা প্রচারণা প্রতারণামূলক তথ্যের এগেনস্টে সঠিক তথ্য থাকি এই ধরনের তথ্যগুলো পাওয়া যাবে ঠিক আছে এছাড়া নিজেদের জন্য তৈরি করবে একটি অনলাইন পোর্টফোলিও অনলাইন পোর্টফোলিও জিনিসটা কি অনলাইন পোর্টফোলিও জিনিসটা হচ্ছে মনে করো তুমি ভালো ছবি আঁকতে পারো আজকে একটা ভালো ছবি আঁকলা পশু আর একটা আঁকলা তারপরে সপ্তাহে আর একটা আঁকলা এই সবগুলো জিনিসকে তুমি ডিজিটালি কনভার্ট করলা করে একটা ওয়েবসাইটে সবগুলো রেখে দিলা এটা একটা রেকর্ড যে তুমি এই এই কাজগুলো করতে পারো অথবা তুমি ভালো ভিডিও বানাইতে পারো কিংবা ছবি তুলতে পারো এগুলো সবগুলোকে একসাথে করে তুমি একটা ইন্টারনেটের একটা ওয়েবসাইটে তোমার নিজের একটা ওয়েবসাইট খুললা খুলে ওখানে রেখে দিলা এই জিনিসটাকে হচ্ছে পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে তুমি কোন কোন কাজে দক্ষ এবং কোন কাজ কোন কোন কাজগুলো তুমি সোফার করছো এগুলো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে মানুষজন দেখতে পারবে দেখে তুমি কতটুকু স্কিল এটা বুঝতে পারবে সো আমরা যেহেতু নতুন দুনিয়াতে আমাদেরকে স্কিলড হইতে হবে আমরা একটু একটু করে স্কিল ডেভেলপ করবো অ্যান্ড আমরা আমাদের স্কিলগুলো ব্যবহার করে কী কী করতে পারি এগুলো একটা পোর্টফোলিও তৈরি করা এই চ্যাপ্টার শিখবো ওই যে বলি না যে প্রত্যেকটা ক্লাসেই নতুন শিক্ষাক্রমে আমি বারবার বলি যে আগের শিক্ষাক্রমে তুমি যা শিখতা এটা জাস্ট এক্সামের খাতাতে কাজে লাগতো রিয়েল লাইফে কাজে লাগতো কিনা কোনো গ্যারান্টি ছিল না বাট নতুন শিক্ষাক্রমে যা যা শিখাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে হাতে নাতে করতে হবে কথা বুঝছো রিয়েল লাইফে কাজে লাগবে ওকে সো যে পোর্টফোলিওতে পুরো বছর জুড়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি সহ সকল বিষয়ে আমরা যা যা কাজ বা প্রজেক্ট করবো সেগুলো নিয়মিত
তুমি যদি ইন্টারনেটে কোনো ভুল তথ্য দেখো প্রচারণা প্রতারণামূলক তথ্য দেখো ওইটার এগেনস্টের সত্য তথ্যটা কি এটাকে কেমনে অ্যানালাইসিস করব বুঝবো এটা আমরা দেখব সেটা বোঝার জন্য আমরা ছোটোখাটো বেশ কিছু ঘটনা নেক্সট ইয়ার দেখবো আগে এটা পরে নেই ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে আমরা খুব সহজে যে কোনো তথ্য এক মুহূর্তেই অনুসন্ধান করে বের করে ফেলি আবার এই ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু মানুষ ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করছে আমরা আমাদের যে স্কুল বুলেটিন তৈরি করব সেখানে আমরা সবাই কমপক্ষে একটি করে প্রচারিত ভুল তথ্যের বিপরীতে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করব এবং সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যটাকে এটাকে সুন্দর করে সাজায়া একটা নিবন্ধ কিংবা আর আর্টিকেল লিখব ঠিক আছে এক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা ইন্টারনেটের হাত নিব ঠিক আছে গুগল সার্চ তারপর বিং এগুলার ওকে কাজটি করতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে কিভাবে ভুল তথ্য প্রচারিত হতে পারে নিচের ঘটনাগুলো পরে আমরা খুঁজে বের করবো কিভাবে ভুল তথ্য প্রচারিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখন কয়েকটা ঘটনা দেখব ঠিক আছে খুবই মজার কিছু ঘটনা প্রথম ঘটনাটা কি সাগর পড়াশোনা শেষ করে কয়েকটি ব্যাংকে চাপ চাকরির আবেদন করেছে চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য সে প্রস্তুতি নিচ্ছে একদিন সে বাসে বসে চাকরির সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি বই পড়ছিল তার চাকরি দরকার এই সময় তার পাশের সিটে বসা একজন লোক তাকে চাকরির বই পড়তে দেখে আলাপ করতে করতে জানালো সে লোকটির বড় ভাই একটি বড় ব্যাংকে কাজ করে আমি বই পড়তেছি পাশের বসা একজন লোক বলল যে তুমি চাকরি খুঁজতেছ আমার বড় ভাই একটা ব্যাংকে চাকরি করে তুমি যদি আমাকে কিছু টাকা দাও তাইলে আমি তোমাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিব আমার ভাইয়ের ব্যাংকে কিছু টাকা দিলে সে তার ভাইয়ের কাছে সাগরের চাকরির ব্যাপারে বলবে সাগর রাজি হয়ে টাকার ব্যবস্থা করলো আমি বোকা হয়ে তাকে মানে একটু বোকা তাকে টাকাটা দিয়ে দিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে লোকটি সাগরকে ডেকে একটি চিঠি দিল সাগর চিঠি হলে দেখলো এটি তার নামে ওই ব্যাংক থেকে নিয়োগ পত্র অর্থাৎ সাগরের চাকরি হয়ে গেছে লোকটি সাগরকে একটি পত্রিকার ওয়েবসাইটও দেখালো যেখানে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দেওয়া আছে সাগর তার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারও দেখতে পেল সাগর খুশি হয়ে লোকটিকে আরও কিছু টাকা দিল তারপর চিঠিতে যেই ডেটে জয়েন করার কথা ওই ডেটে সে ওই ব্যাংকে জয়েন করতে গিয়ে দেখলো যে এই নিয়োগপত্রটা আসলে নকল ছিল এই হচ্ছে ঘটনা ঠিক আছে এই ঘটনাটা থেকে আমি কি কিছু জায়গায় র্যাড করে দিয়েছি এখান থেকে কিছু জিনিস তোমাদেরকে একটু চিন্তা করে বের করা লাগবে আমি তোমাদেরকে হেল্প করতেছি বাট তার আগে তোমরা চিন্তা করবা একটু চিন্তা করে বলো তো বাসের ওই অসাধু লোকটি কী রূপে বিশ্বাসযোগ্যভাবে নকল পরিচয়পত্র ওয়েবসাইট দেখালো এখানে বেসিক্যালি সাগরকে প্রতারণাটা কেমনে করছে প্রথমে তাকে একটা ভুয়া নিয়োগপত্র পাঠাইছে যেটা দেখতে ব্যাংকের নিয়োগপত্রের মতো বাট এটা কিন্তু আসল না দুই নম্বরে এই নিয়োগপত্রটা যে আসলেই সত্যি সেটার জন্য সে একটা ওয়েবসাইটে গেল ওই ওয়েবসাইটে একটা কিসের ওয়েবসাইট একটা পত্রিকার ওয়েবসাইটে ওই পত্রিকার ওয়েবসাইটে যাদেরকে যাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা চাকরি দেওয়া হয়েছে তাদের অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার দেখতে পাল এগুলো কথা বুঝছো সাগর কিন্তু ওই নিয়োগপত্রটার এবং ওই ওয়েবসাইটটার কোনো কিছুই কিন্তু ভেরিফাই করে নাই এটা কি আসলেই সত্য সাগর কিন্তু এখানে আরো একটা ভুল করছে সেটা হচ্ছে চাকরির জন্য কাউকে অসাধু উপায়ে টাকা দেওয়া যায় না এটা অপরাধ এটা দিলে তুমি প্রতারিত হইতে পারো চাকরি নাও পাইতে পারো কথা বুঝছো সাগর কিন্তু এই তিনটা জায়গাতে ভুল করছে তাই না তাহলে এখানে দেখো এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো বাট এই লোকটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে নগল নকল জিনিসগুলো তৈরি করলো তাহলে এক নম্বর জিনিস সে নিয়োগপত্রটা নকল নিয়োগপত্রটা কেমনে তৈরি করলো ফটোশপ ব্যবহার করে সুজা হিসাব ফটোশপ কিংবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এম এস ওয়ার্ড ইউজ করে ঠিক আছে ওইগুলাতে একটা ব্যাংকের নিয়োগপত্র যেমন 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 হয় ঠিক ওরকম 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 করে সে একটা নিয়োগপত্র তৈরি করছে ভোয়া যেটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাংক থেকে বানায় না সে নিজে বানাইছে দুই নম্বরে সে হচ্ছে ইন্টারনেটের টুলস ব্যবহার করে সে ফেক ওয়েবসাইট তৈরি করেছে ফেক নিউজ সাইট তৈরি করেছে দেখতে মনে করো প্রথম আলুর ওয়েবসাইটটা দেখতে যেরকম হুবহু এরকম একটা ওয়েবসাইট বানাইলাম বাট একটা নকল কথা বুঝছো এইভাবে হচ্ছে সে নকল জিনিসপত্রগুলো তৈরি করছে ওকে আচ্ছা তারপর এই আমি তো এখানে উত্তর দিয়ে দিলাম তারপর আমরা পরের সেশনে আসলে অ্যাকচুয়ালি কেমনে করছে এটা দেখব ওকে তারপর আরও একটা ঘটনা সেটা হচ্ছে তোমাদের মতোই একজন শিক্ষার্থী জ্যোতি জ্যোতি নবম শ্রেণীতে পড়ে একদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফুললে জ্যোতির মা বলেন সরকারের পক্ষ থেকে নবম শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদেরকে ল্যাপটপ দেওয়া হবে ইউটিউবে একটা সংবাদে এটা দেখলাম 
ওই সংবাদে কিভাবে ল্যাপটপের জন্য আবেদন করতে হবে সেটা বইলা দিচ্ছে সো তুই এটা দেখতো এটা সত্যি কি না এরপর জ্যোতি সংবাদটা দেখলো এবং বুঝতে পারলো এটা বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটি টেলিভিশনের সংবাদ এইখানে কিন্তু কাহিনী সে দেখতে পেলো এটা একটা স্বনামধন্য টেলিভিশন সংবাদ বাট ভেরিফাই করে নেই কথা বুঝছো আমি একটা স্বনামধন্য সংবাদ মাধ্যমের মতো করে একটা ভিডিও বানাইতেই পারি তুই ভেরিফাই করবা না যে এটা কে ছাড়লো যদির মনে কোন সন্দেহ থাকলো না মনে করো কোন একটা টিভি চ্যানেল আমি নাম না বলি সমস্যা হবে যদি মনে কোনো সন্দেহ থাকলো না সে ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে আবেদন ফর্ম পূরণ করে পূরণ করে ইমেল করলো তা একদিন পর সে অপেক্ষা করতেছে একদিন পর এর এক ব্যক্তি যদি মাকে ফোন করলো এবং জানাইলো ল্যাপটপ পাঠাইতে ফ্রড আর কি বাটপার ল্যাপটপ পাঠাইতে কুরিয়ার খরচ হিসেবে কিছু টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পাঠাইতে হবে তাহলে ল্যাপটপটা পাঠাই দিবে তো ল্যাপটপের দাম মনে করো পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা তাই না সো যদি মা ভাবছে আচ্ছা পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার একটা জিনিস পাঠাবে খরচ তো হবেই খরচটা পাঠায় ওরা কেন খরচ দিবে আমার ল্যাপটপ ওরা সুন্দর মতো যদি বোকা বুঝে না বোকা মেয়ে মায়ের ফোন থেকে টাকা পাঠাই দিল টাকা পাঠানোর পর ওই লোক আর ফোন ধরে না ফোন নম্বর বন্ধ পরে জ্যোতি বুঝতে পারলো যে ও তো একটা বোকা ও ওকে অ্যাকচুয়ালি প্রচারণা শেখ করছে আমি সরি আর কেউ যদি জ্যোতি নামের দেখে দেখো আমি সরি আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল আমার স্কুল লাইফে ক্লাস নাইন টেনে ওর নাম জ্যোতি ছিল ওকে আমরা পচাইতাম ক্লাসের মধ্যে আমার স্কুল ছিল স্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সো ওর নাম যেহেতু জ্যোতি আমরা ওকে বলতাম স্পাহানির ক্ষতি আচ্ছা হোয়াট এভার আচ্ছা এখান থেকে এটা কিন্তু কমপ্লিটলি আমরা ক্লাসমেট খুব কাছের বন্ধু দেখে এরকম এই জিনিস করলে কিন্তু এটাকে বুলিং হিসেবে ধরা হবে তুমি কিন্তু ঝামেলায় পড়বা তো এই টাইপ কারোর নাম বিকৃত করা কিংবা কাউকে ইনসাল্ট করা এগুলো করা যাবে না ঠিক আছে এগুলো ভুলেও করা যাবে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ঝামেলাটা কোথায় লাগছে সেটা হচ্ছে জ্যোতি সে অ্যাকচুয়ালি ভেরিফাই করে নেই কথা বুঝছো যে বা কোশ্চেন করে নেই যে আমাকে এরকম লুক্রেটিভ হুদাই কেন আমাকে ল্যাপটপ দিবে বাংলাদেশে টেন লাখ প্লাস নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আছে তাই না দশ লাখ মানুষকে কি সম্ভব সরকারের পক্ষে ল্যাপটপ দেওয়া সম্ভব না তাই না এটা তার কোশ্চেন করা উচিত ছিল অ্যান্ড দেন ওই লোককে ওই লোকের পরিচয় জানতে চাওয়া উচিত ছিল যে আপনার পরিচয় পাঠান এটা ভেরিফাই করা উচিত ছিল তাই না এখানে বলো একটু চিন্তা করে বলি তো অসাধু ওই লোকটি ইউটিউবের ওই টেলিভিশন সংবাদ থেকে কীভাবে বিকৃত করলো দেখো যেই সংবাদটুকু পাইছে এটা পুরাপুরি নকল না মনে করো কোনো একটা টিভি চ্যানেলে হ্যাঁ মনে করো সময় নিউজ ঠিক আছে সময় নিউজের হোয়াট এভার সময় নিউজ সো ওখানে মনে করো একটা নিউজ এরকম ছিল যে কোনো একটা বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে বিনামূল্যে ল্যাপটপ দেওয়া হবে ঠিক আছে তো ওইখানে এই যে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন কথাটাকে এই অসাধু ফ্রডরা কি করছে ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে আচ্ছা কিছুক্ষণ আগে এম এস ওয়ার্ড তারপর আমি ফটোশপ লিখলাম এগুলো কি তোমার সামনে জানতে পারবা এগুলো দিয়ে ছবিকে ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করা যায় তোমার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করতে পারবা আসল ছবিকে নকল বানাইতে পারবা যে কোনো কিছু অ্যাড করতে পারবা তোমার মাথায় মন করো তোমার মাথার জায়গায় একটা হাতির মাথা লাগাই দিতে পারবা তো এরকম জিনিস আর কি ঠিক আছে তো সে হচ্ছে ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে যে বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকে ল্যাপটপ দেওয়া হবে ওই বিশেষ যোগ্যতা কথাটা সরাইয়া ওখানে সে অ্যাড সামহাও অ্যাড করে দিচ্ছে যে সকল শিক্ষার্থীদেরকে ল্যাপটপ দেওয়া হবে কথা বলছে এইভাবে করে সে সংবাদটাকে বিকৃত করছে তারপর আমরা আরও একটা এরকম সিমিলার ঘটনা দেখি পলাশের বাবা তার সোশ্যাল মিডিয়ার মেসেজে একটি ছবি পেলেন যেটি তারই এক বন্ধু তাকে পাঠাইছেন এখন কেন রিসেন্টলি আমাদের আব্বা মারা ফেসবুক ব্যবহার করা শুরু করছে তো ওনারা তো আসলে এই টেকনোলজিগুলো এখানে যে বহু কাহিনী হয় এটা তো বোঝে না ফেসবুকে কিছু একটা দেখলে এরা সত্যি মনে করে মানে ফেসবুকে আসছে মানে এটা সত্যি এটা মানা লাগবে এটাই এটাই হচ্ছে ইট ইস একদম ইউনিভার্সাল ট্রুথ এই ঝামেলা হচ্ছে না বাসায় এই দেখ 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 ফেসবুকে একটা ইয়ে আইসে দেখ তো একটা বৃত্তির খবর আইসে টাকা না কি দিব চেক কর এরকম হয় না মানে ফেসবুকে ওরা কিছু একটা দেখলেই পাগল হয়ে যায় কথা বুঝছো তো পলাশের বাবা ওকে কেউ একজন ছবি পাঠাইছে তার বন্ধু পাঠাইছে ছবিটি আসলে দেশের স্বনামধন্য একটি পত্রিকার ছবি আবারও পত্রিকার ছবি তো তৈরি করা যায় ফেসবুকে পাঠাইছে ওই পত্রিকা তো হাতে পায় নাই তাই না আচ্ছা পত্রিকার লোগো এবং কার্ড দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি আজই ওই পত্রিকা ছাপা হয়েছে ছবি সংবাদটি একটি পাঠ্য বইয়ের ছবি নিয়ে ঠিক আছে তো সংবাদে লেখা আছে পাঠ্য বইতে অপ্রাসঙ্গিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে মনে করো ওই যে ওই যে শুরুর ছবিটা আছে না একদম শুরুর ছবিটা 
এই যে চারজন বইসা আছে একটা ছেলে একটা মেয়ে মনে করো ওই ছবিটাকে বিকৃত করা হয়েছে যে দেখেন বাচ্চা কাচ্চারা ছেলে মেয়ে একসাথে গিয়ে অবাধভাবে মেলামেশা করতেছে কম্পিউটারে কি জানি দেখে ওরা ইন্টারনেটে একসাথে মানে এই ছবিটাকে কিন্তু এমনি ইচ্ছা মতো মডিফাই করা যাবে বুঝছো এটাকে এমনি মডিফাই করা যাবে দেখাই এই ছবিটাকে কিছু অসাধু লোক মনে করো যারা নতুন শিক্ষাক্রমের বিরোধী ওরা কিন্তু এই কাজটা করতে পারবে ওরা কি করবে ওরা এই ছবিটাকে সুন্দর করে নিবে নিয়ে এগুলোকে সরাবে ফটোশপ দিয়ে এডিট করে এগুলোকে সরাবে সরাইয়া এখানে কিছু কুরুচিপূর্ণ ছবি জিনিসপত্র লাগাবে লাগাইয়া এটাকে প্রচার করবে দেখুন নতুন শিক্ষাক্রমে পোলাপান স্কুলে গিয়ে পোলা মাইয়া একসাথে বইয়া বইয়া ল্যাপটপে কি জানি দেখে কথা বুঝছো এরকম একটা ভোয়া সংবাদ কিন্তু ছড়ানো সম্ভব এই কাহিনীটা এখানে হয়েছে এই কাহিনীটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে অপ্রাসঙ্গিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তো পাঠ্যবের বইয়ের পৃষ্ঠাটির ছবি সংবাদটিতে দেওয়া আছে মনে করি ছবিটা তো পলাশ নবম শ্রেণীতে পড়ে স্বাভাবিকভাবে পলাশের বাবার সংবাদটি পেয়ে মেজাজ খারাপ হল মেজাজ তো খারাপ হবেই তোমরা নতুন নতুন ফেসবুক ব্যবহার করা শিখছো ফেসবুকে যা আসে সব বিশ্বাস করবা কেন ফেসবুক মানেই তো হচ্ছে চিরন্তন সত্য কিছু না এখানে যে কেউ যে কিছু সরাই ছড়াইতে পারে আমাদের বাড়ির পিছনের দিকে যে ওই যে চুর ছেলেটা আছে ডাকাত ছেলেটা আছে কিংবা লম্পট ছেলেটা আছে সেও তো হইতেছে ফেক আইডি খুলে সুন্দর রহমান চাচার সুন্দর ছবি টবি ব্যবহার করে একটা ভুয়া তত্ত্ব ছড়াইতেই পারে তাই না তুমি কেন বিশ্বাস করবা সেটা ভেরিফাই না করে তো তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে ওই সংবাদটি শেয়ার করলেন তার অ্যাকাউন্ট থেকে তার পরিচিত আর অনেকে এটি শেয়ার করলেন মানে ওনার মতো এরকম বোকা যারা আছেন বুঝেন না ওনারা এটা শেয়ার করলেন মানে ফেসবুক আসলে তো শেয়ার করতে হবে দেখো দেখো আর নতুন শিক্ষাক্রমে স্কুলে বাচ্চা পোলা পান মায়া পান একসাথে দেখো বৈশাখ ল্যাপটপে কি জানি করে হ্যাঁ এক সপ্তাহ পর ওরা কিন্তু কোডিং করতেছে ওইখানে দেখছো প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভ করতেছে এক সপ্তাহ পর পলাশের বিদ্যালয়ের অভিভাবক সবাই পলাশের বাবা ব্যাপারটি নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করার প্রস্তাব জানালেন প্রধান শিক্ষক জানালেন খবরটি আসলে মিথ্যা এবং বিকৃত সংবাদ আসলেই তো পোলা পান এখানে শিখতেছে প্রোগ্রামিং কেউ একজন এটাকে ফটোশপ করে দেখাইতেছে না জানি কি করতেছে এরা পোলা মা একসাথে ঠিক আছে এই যে এই ঘটনাটা একটু চিন্তা করে বলো সংবাদপত্রের সংবাদপত্রে কিভাবে বিকৃত বা নকল করা হয়েছে কি দিয়ে ফটো সম্পাদনার সফটওয়্যার দিয়ে যেমন ফটোশপ ঠিক আছে অথবা লেখা সম্পাদনার সফটওয়্যার দিয়ে লেখা গুলাকে চেঞ্জ করে লেখা সম্পাদনার সফটওয়্যার দিয়ে এটা কিন্তু ভাই সম্ভব তোমরা জানো মনে করো প্রথম আলুর প্রত্যেক দিন তোমরা যারা প্রথম আলু পত্রিকাটা দেখো কিন্তু প্রথমের পেজটা হুব হু আমি এখানে বসে ফটোশপ দিয়ে সেম নকল করতে পারবো এটা আমি কেমনে বুঝবো এটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম আলুর নাকি না প্রথম আলুর ওয়েবসাইট আছে ভেরিফাইড ওই ওয়েবসাইটে যাবো গিয়ে দেখবো প্রথম আলুর পত্রিকা কিন্তু কাগজে যেটা প্রকাশ করে এটা কিন্তু ওয়েবসাইটেও হুব হু প্রকাশ করে ওদের অথেন্টিক সাইটে ওদের অথেন্টিক সাইটটা চেনা লাগবে ওখানে যাবো ওখানে গিয়ে দেখবো আমার হাতে যেটা আসছে ওয়েবসাইট এগুলি আছে যদি মিলে তাহলে আসল আর আদারওয়াইজ নকল ঠিক আছে তাহলে এই যে আমরা তিনটা ঘটনা দিক দেখলাম প্রথমে সাগর সাগর মুরগি হইল তারপর জ্যোতি কি মুরগি বানাইলো তারপর জ্যোতির মা তারপর পলাশের বাবাও কাইন্ড অফ একটু মানে ভুল তথ্য দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সড হইলেন তাহলে এই তিনটা ক্ষেত্রে সাগর ওই টাকাটা বাঁচানোর জন্য কি করতে পারতেন অ্যাকচুয়ালি জ্যোতি যে টাকাটা পাঠিয়েছে এটা বাঁচানোর জন্য কি করতে পারতেন কিংবা পলাশের বাবা অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারতো ওইখান থেকে আমরা এগুলো লিখব এই যে সাগর কান্নাকাটি করতেছে হতাশ সাগরের ওই লুকটাকে বলা আমি বলে দিই সাগরের প্রথম উচিত ছিল প্রথম কাজ না আমার চাকরি আমি আমার যোগ্যতা আছে আপনাকে এখানে টাকা দেবো কিচ্ছু লাগবে না আমার চাকরি হয়ে যাবে প্রথম কাজ ছিল এটা করা এটা এটা কিন্তু সে অপরাধ করছে তাকে টাকা দিয়ে দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে তাকে যে নিয়োগপত্রটা পাঠাইছে সাগর এটা চেক করবে না নিয়োগপত্র তো এমনি কেউ হাতে দেয় না কোনো সত্যিকার কোম্পানি কাউকে যদি নিয়োগ দেয় চাকরির অফার দেয় এটা ইমেলে পাঠাবে ওই কোম্পানির ভেরিফাইড ইমেল অ্যাড্রেস থেকে পাঠাবে কথা বলছো ভেরিফাইড ইমেল অ্যাড্রেস কেমনে চিন্তা হয় তারপর হচ্ছে অথেন্টিক ইমেল অ্যাড্রেস ভেরিফাইড কিংবা অথেন্টিক ওয়েবসাইট এগুলো কেমনে চিন্তা হয় আমরা সামনে দেখব ঠিক আছে সাগরের ওইখানে তার মানে সাগর এখানে জানে না যে নিয়োগপত্র কখন আপনি হাতে দেয় না নিয়োগপত্র খুবই প্রফেশনাল ইমেইলে কিংবা চিঠি আকারে ডাকে পাঠায় কথা বুঝছেন ওখানে অনেক সিলটিল মারা থাকে এটা এই দুই নম্বর ভুল করছে এটা তিন নম্বর ভুল তাকে ওই লুক ফোনে দেখাইছে যে দেখো এটা একটা নিউজ সাইট এখানে তোমাকে যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে 
इंटरनेटेबसाइट देखो प्रत्येक ठिकाना ज्योति पलाशे बाबा कैमने बात ज्योतर क्षेत्र एक नम्बर क्या समय तो प्रथम आलो तो आसार कथा तैनात चैने आसार कथा तैनात तो चेक करा जो ना थे नम्बर जिन हमिटी सकल शिक्षार्थी लैपटप दे अवश्य स्कूले जानो है तैना नवम श्रेणी दायित्व जी टीचारा आनारा तो जानबें ओखने कथा बोला सर इटे सत्य क्या तेल क्योंकि से जानते पर तो ना इट तो सत्य ना तीन नम्बर जिन हे जरा टोन दी से कुरियारे और परिचय जानते चो अपने परिचय की तीनटा जगह भूल करसे एंड परिचय ना जेने टा ना पाठान तेल क्योंकि धरा टाकाय तो ठीक है और पलाशे बाबा पलाशे बाबार उचित हे प्रथम तो फेसबुक चालान एक कमाई दिन निजे फेसबुक अकाउंट आज डिएक्टिवेट कर फेसबुक एत शीट जिसपत्र आसे यह फेसबुक डिएक्टिवेट कर रखे इन्स्टाग्राम बैठक ठीक है सो उनार प्रथम क्या हम फेसबुक चालान एक बंध कर दें फेसबुके जा फेसबुके क्यूनार निज़ फिट आस नियंत्रण कर मैं जाके ताके फलो ना देवा शुद्ध अथेंटिक मानु जन जाके सामने सामने चीनी शिवर जानी से ये जार साथ कथा हो ओईर मानुष कि निज़ सोर्स के एड रखे एर बहरे जागो ना देखा प्रथम और जो चले आसे तेल एक नम्बर होपरिचित अपरिचित जिनपत फिल्टार करा दुई नम्बर जिन हे तर फेसबुके को भाव भुआ जिस चले आस देख सब विश्वास ना करा भेरिफाई करा जाए छविटा कौन निज़ पेपर आज प्रथम आलो तेल प्रथम आलोर वेबसाइटे जाए जे देखे आसे कि ना तो दुई नम्बर क्या से भेरिफाई करत तुम से बुकार मत प्रसिपाल सर का गए मैं वो जिनटा फेस करते हो ना इतना भुआ निज़ ठीक है ऊपर तीन टी परिस भिन्न भिन्न उपाय कि भाव तथ्य तथ्य बिकृत है तो निजे खुजे बैर कर लीक है तुम्हारे हेल्प कर लम लाइफे जदि ए रकम कोकृत तथ्य देखो ठीक है बाक आनबिलिवेबल जिसपत देखो ये तुम्हारा कैमरे भेरिफाई करवा तैना अनेक अजाना सीचुएशन तो पड़ते जैसे बिकृत तथ्य हमारे आसने वोटा भेरिफाई करार्ज बांग्लेश बे कि प्रतिष्ठान आज है जरा एरक भूल छड़े पड़ा तथ्यगुल्क के भेरिफाई कर भेरिफाई कर इटार एगेंस्टे सत्य घंटा वेबसाइटे प्रकाश कर एम एक शिक्षाक्रमी तुम्हें प्रत्येक जिन तुम रियल लाइफ लगे रतन शिक्षाक्रम क्या कथा बार्ता छड़ा देखो तुम्हें नतून शिक्षाक्रम सोफर अनेकगुल क्लस नहीं फिलल जीवन जीविकार आर्थिक भावना ओखने एक परिवार के आर्थिक भाव क्या शक्तिशाली करते हैं तुम्हारे बुझाइल इटा कैमने डिजिटल दुनिया सेफ थकते हैं डिजिटल दुनिया भलो कर जो स्किल्स शेखा भाई कोथाओ कोई देखला तुम्हें मुरगर मत नाचानाची हाँ मत नाचानाची कई आ जदि थे तुम्हारे क्या आसे डिम भाजा पाइस जो डिम भाजा थे अवश्य तुम्हारे को दरकारी क्या देवा अहेतुक नहीं ठीक है 
ठीक है आशो तेल आम्रे देखी एखाने Fact check Bangladesh आम्रे लिखी Fact Check Bangladesh Done एई जे दाखो जाचा इना में एक्टो वेबसाइट आसे उरा किन्तु Verified ठीक आसे आम्रे एखाने जाबो ठीक है ओपन करो इखाने गे गले ही अमरा जानते पार वो रिसेंटली की की फेक न्यूज़ बैठ हुई है जाते आरेक टा की मीडिया इंस्टिट्यूट फॉलो फैक्ट चेकिंग टेक्स ऑफ इन बांग्लादेश ठीक है सर तार पर डेली स्टार एक टा फैक्ट चेक डेली स्टार अच्छा अमी तुम्हारे के बोल सिलाम जो एक टा यूआरएल की मैं एक टा � करेक्ट ये इटा क्या हमने बुझ पो इटा बुझा रूपा है उसे तो थोड़ा डेली स्टार देखो डेली स्टार रखे www dot इटा शॉप वेबसाइट रेट करना तो इथाके इटर पोरे डायरेक्ट डेली स्टार लेखा कुनो बुगी जुगी की छुनाई तार पोर dot net लेखा तो ते एक ओम लेखा था तो डेली स्टार ऑफिशियल तार माने कि भाई डेली स्टार तो ऑथेंटिक डेलीस्टर वेबसाइट वेब एड्रेस लिख लिया इट है चलिए आज पे ठीक है सर तब पर एफ फिर एक और ऑनिक गुला साइट है सर हम लोग जाचा है जाइ देखिए रिसेंटली की की फेक न्यूज़ बैठी है एक नंबर फेक न्यूज़ शेखा सीना शॉर्टकारे शफल लो ठीक है सर इसे गवर्नमेंट इनफो दिए तो मेरे फोन so, government info लेखा असली की सब गुला चीज़ शॉर्टकार पढ़ा चें क्या आमी इंटरनेट यूज़ करे इंटरनेट थे के मैसेज पढ़ा नहीं जाए उखान थे के कि government info लेखा मैसेज तुम्हारे पढ़ाई ते पारी ना भूल तो थो तेरे सब गुला के विशेष कर बा तुम्हारे जो government info आशे जो मने को लेखा आशे जो आज के ए अलग काई बिना मूल्य चावल वितरण करा हो बे इधर जो नो ए � चावल कारा दिच्छे उस जगह तो जाबो कि भाई एक शोधती खबर ऑथोरिटी के जो क्वेश्चन करवो है शोधती ताले पढ़ा बो अर्जुन शोधती ना होए कि रबुआ ये जो देखो शेखा सिना शॉर्टकारे शाफल लो एक यहाँ ने क्लिक कोल्लम हमरा इट ओपन कोडी ये जो देखो शेखा सिना शॉर्टकारे शाफल लो दूसरे चौबीस साल आशुन शादरों निर्वाचन के शामने रखे गोदो जुलाई मास्टर की विनोद शॉर्टकारी बच्चों के बाद हमें वर्तमान शॉर्टकारे अवधान गुलों के जोनों शादरों शामने तुले धरा होते हैं ऐसे यंग्स शेष में बांग्लादेश शॉर्टकारे एसएमएस चैनल गवर्नमेंट इनफोर माध्यमे ठीक है सर खाने एक टू मैसेज पाठन हुई से इटा दाबी कोड़ा होते हैं इटा कि आश्चर्य शत्तो कॉबे पाठन में से डेट दावा से दाबी टी दाबी टी शत्तो शत्तो बीमिस्त्री तो माने शत्तो शत्तो मिशन हुआ से खाने क्या हमने इटा एकदम रियल डाटा खाने दावा से ओराई डाटा गोला कोत्थे की निच्छे खाने बारी � ए चैप्टर एर किंग बाय ए शिक्षण उपभोक्ता सेशन वन थे के शिक्षलाम इंटरनेट एर दुनिया ही भूल तो थो प्रथम नम्बर लोग तो थो जो दिया हमारे शामने आशे बट जे कोनू तो थो हमारे शामने आशे इटा के हमने क्या हमने वेरीफाई करो बो इटा की शोधतो ना की शोधतो ना ठीक है सर इन कौन कौन खेत्रे बुझ बो जेरे प्रथम नम्बर लोग क्या हमने बुझ बो ये इटा हमरा शिक्ला में इटा अवश्य हमरा हमारे बाशर जारा एक तो सीनियर आशन जारा डिजिटल प्रोजेक्टी उधर के स्वाद्धार के बोल सी शुरू देख तो मोजेट टोने बोल सिलाम सो उन आदर के बुझा बा जे सब विशेष कोण दौर तुमरा बुझ बा, तुमरा एकों बुझ बा ना, तुमरा आरो बड़ो बा, तो एकों बुझ बा, जेही टा एटेंशन के क्या हमने किल कोरे, ब्रेनेर थिंकिंग कैपेबिलिटी, मोनोजु कंसेंट्रेशन, एकदम, खूबी बाजे बस्ता कोरे दे, ठीक है सर? हमने जेको नो एक्टिव दुई टू वेबसाइट के जाचाई कोरा, को एक्टिव संगत पर वो, सो हम एक एक उत्तर की भावे इस शंभव ठीक है बिक्री तो करा हुआ है तो ले इजे एक उन्हें तो तुम्हारे काज ठीक है सर तुम्हारे फैक्ट चेक बांग्लादेश बांग्लादेश लेके सर्च कर बा कोरे खंडे को एक टा न्यूज़ पोर बा जिगला भुआ चिलो जिगला एक इसे कार्यक्रम तो देख बा इन कैमने न्यूज़ से के भुआ
কি কি শিখলাম বুঝে গেছি কেমনে ভুয়া তথ্য আইডেন্টিফাই করতে হয় ওখান থেকে আমরা সতর্ক থাকতে হয় নেক্সট আমরা আরো একটা সেশনের মাধ্যমে আবার নতুন কিছু একটা শেখা ফেলবো কথা বুঝছো অ্যান্ড এরকম করে করে লাস্টের সেশনের দিকে আমরা নিজেদের পোর্টফোলিও বানাই ফেলবো অ্যান্ড আমরা নিজেদের বিদ্যালয়ের বুলেটিন ওয়েবসাইট বানাই ফেলবো যেখানে আমাদের বিদ্যালয় রিলেটেড কিংবা এনিথিং ভুয়া তথ্যর এগেনস্টে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে ঠিক আছে বাড়িতে ইন্টারনেট সুবিধা থাকলে আমরা বাড়িতে এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে আরও কিছু সংবাদ দেখবো এবং লিখে রাখবো আর কি কি উপায়ে কোনো সংবাদ বা তথ্যকে বিকৃত করা যায় উপায়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করব তাহলে আগামী সেশনের জন্য কি ওই ওয়েবসাইটগুলোতে যাবা গিয়ে কিছু সংবাদ দেখবা এবং লেখা রাখবা যে কি কি উপায়ে ওই সংবাদগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে ইন্টারনেট ঘাটে টেটে বের করবা ঠিক আছে এন উপায়গুলো একটা তালিকা তৈরি করবা ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলে আমরা আমাদের চারপাশ থেকে বিভিন্ন ঘটনা বা কিংবা তথ্য তথ্য পর্যবেক্ষণ করে খুঁজে বের করবো কি উপায়ে কোনো সংবাদ বা তথ্যকে বিকৃত করা যায় এবং ওগুলো একটা তালিকা তৈরি করবো তাহলে যদি ইন্টারনেট থাকে ওই ওয়েবসাইটগুলো থেকে করো আর ইন্টারনেট না থাকলে পাশের বাসার আন্টির সাথে কথা বলো আমাদের পাশের বাসার আন্টিরা হচ্ছে আমি সরি পাশের বাসার আন্টি হোয়াট এভার আচ্ছা এভাবে বলা ঠিক হবে না হোয়াট এভার আশেপাশে শুনো নয় যে এখানে একটা প্রতারণা হয়েছে ওইখানে একটা প্রতারণা হয়েছে এখানে বলছে যে তোমাকে তাবিজ দিব তাবিজ দিলে তোমার পরিবারের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ভুয়া ওইটা কেমনে কেমনে হয়েছিল ইন্টারনেট না থাকলে এগুলো খুঁজে বের করো ঠিক আছে খুঁজে বের করে দেন আমরা কি করব আমরা এই ফাইলটা আসে নেই আমরা হচ্ছে নেক্সট সেশনে হচ্ছে কি এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আরও অ্যানালাইসিস করব আসো আমরা নেক্সট এই শিখন অভিজ্ঞতা একের সেশন দুয়ে চলে যাই